আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমি আজ দ্বিতীয় অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং তোমাদের এই অধ্যায় থেকে কি ধরনের এমসিকিউ ও ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন হতে পারে আর বইয়ের যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলোর অ্যানসার দেওয়ার জন্য আছে আমি মূলত হাজির সর্বপ্রথম আমি তোমাদের প্রথম এমসিকিউ প্রশ্নটি তোমাদের উল্লেখ করতেছি প্রথম প্রশ্নে বলা আছে একটি কাপে গরম চা রাখলে কোন প্রক্রিয়াটি ঘটে আমরা জানি গরম কাপে যে চা রাখা হয় সেটি তরল অবস্থায় থাকে এবং তাপের কারণে এই চা থেকে কিছু পরিমাণ তাপের কারণে বাষ্পাকারে পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায় এটি হচ্ছে বাষ্পীভবন আমরা জানি যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় তাকে বাষ্পীভবন বলে কাজেই এখানে বাষ্পীভবন অপশনটি সঠিক আর দুই নম্বরে বলা আছে জলীয় বাষ্পকে ঘনীভবন করলে কণাসমূহের কীরূপ পরিবর্তন হবে বা কীরূপ আকার ধারণ করবে বা তাদের কি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে আমরা জানি পদার্থ যখন তিন অবস্থায় থাকে যেমন কঠিন তরল বায়বীয় অবস্থা এই তিন অবস্থায় পদার্থ যে অবস্থায় থাকুক না কেন পদার্থের কণাগুলোর আকার কখনোই পরিবর্তিত হবে না তবে পদার্থের কণাগুলোর অবস্থার পরিবর্তন অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে যেমন কঠিন অবস্থায় পদার্থের কণাগুলো অত্যন্ত শক্ত অবস্থায় থাকে অনর অবস্থায় থাকে যখন কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তখন কণাগুলোর মধ্যে গতিশক্তি বেশি অর্জিত হয় ফলে কণাগুলো এক স্থানে থাকতে পারে না তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাদের আন্ত কণা আকর্ষণ শক্তি কমে যায় গতিশক্তি লাভ করে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এই অবস্থাটা হচ্ছে তরল অবস্থা আর গ্যাসীয় অবস্থায় কণাগুলোর মধ্যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি একেবারে কমে যায় এবং এরা এত পরিমাণ গতিশক্তি লাভ করে এরা এই আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে প্রায় মুক্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করে কাজে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে পদার্থের কণাসমূহের আকার কখনোই পরিবর্তন হয় না তরল পদার্থের ক্ষেত্রে পদার্থের অণুগুলো চলাচল করতে পারে এবং গ্যাসীয় অবস্থার ক্ষেত্রেও পদার্থের কণাগুলো চলাচল করতে পারে তবে তরলের ক্ষেত্রে যেভাবে চলাচল করতে পারে গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে তাদের চলাচলের পরিমাণটা অনেক বেড়ে যায় এখানে তাপের আরেকটি প্রভাব আছে সেটি হচ্ছে কঠিন পদার্থে যখন তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন কঠিন পদার্থের কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে তরলে পরিণত হয় আবার তরল পদার্থে যখন তাপ প্রদান করা হয় তরল পদার্থে কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে জলীয় বাষ্পে পরিণত হবে কাজেই বিপরীত ক্রমে জলীয় বাষ্পের কণাগুলো তাপ বর্জন করে তরল অবস্থায় পরিণত হয় আবার তরল পদার্থের কণাগুলো তাপ বর্জন করে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় কাজেই এখানে যে অপশনটি সঠিক সেটি হচ্ছে পদার্থের কণাগুলো তাপ বর্জন করে যখন জলীয় বাষ্পকে ঘনীভবন করা হয় তখন পদার্থের কণাগুলো তাপ বর্জন করে তাই এই অপশনটি সঠিক তিন নম্বর অপশনে দেওয়া আছে সঠিক তিন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে নিচের কোন চিত্রটি উদ্ধপাতনের জন্য প্রযোজ্য আমরা জানি উদ্ধপাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থ সরাসরি বাষ্পীয় পদার্থে পরিণত হয় বা গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় তাকে উদ্ধপাতন বলে গ্যাসীয় অবস্থায় পদার্থের কণাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে এবং তারা অনেক তাদের মধ্যে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি অনেক কম কিন্তু গতিশক্তি অনেক বেশি কাজেই এটাকে আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে এটি হচ্ছে পদার্থের কঠিন অবস্থা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি অণু আর একটা একটি কণা আর একটি কণার সঙ্গে একবারে লেগে আছে এবং অনর অবস্থায় আছে আর এখানে যে চিত্রটি আছে এটি একটি ঘনকাকৃতির পাত্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পদার্থের কণাগুলো এই পুরো পাত্রের আয়তন দখল করেছে এবং পুরো পাত্রের আকার ধারণ করেছে কারণ আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থে সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন কোনোটি নেই কিন্তু কঠিন পদার্থে সুনির্দিষ্ট আকার ও আয়তন দুটি আছে কাজে এই চিত্রটি হচ্ছে উদ্ধপাতনের জন্য প্রযোজ্য কারণ উদ্ধপাতনে এই কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত না হয়ে গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে কাজে এই চিত্রটি আমাদের সঠিক অপশন চার নম্বরে বলা আছে একটি কঠিন পদার্থ জেট 
এর তাপীয় বক্ররেখা দেওয়া আছে এবং সেখানে তিনটি অপশন দেওয়া আছে কোন কোন অপশন সঠিক এখন আমাদের এটি বের করতে হবে তাপীয় বক্ররেখা তাপীয় বক্ররেখা এখানে দেওয়া আছে এটি x অক্ষ এটি y অক্ষ জিরো এ বি সি ডি ই এখানে আগে এই এই বক্ররেখাটির এক্সপ্লেনেশন আমি তোমাদেরকে দেই এক্সপ্লেনেশন দিয়ে তোমাদের কনসেপ্টটা আরও অনেক ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব এখানে দুটি আনুভূমিক সরলরেখা আছে একটি এ বি আর একটি সি ডি এবং এখানে আরও তিনটি এ বি এবং সি ডি সরল রেখাংশ ব্যতীত আরও তিনটি রেখাংশ আছে একটি হচ্ছে ও এ একটি বি সি একটি ডি ই তোমাদের মনে রাখতে হবে আনুভূমিক সরল রেখাংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না তবে তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর আনুভূমিক সরল রেখাংশ ব্যতীত যে রেখাংশগুলো থাকে সেই রেখাংশগুলোতে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু সেখানে তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না সেখানে তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন এখানে ও এ এখানে ও এ রেখাংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে ও এ রেখাংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে তাহলে তাপমাত্রার পরিবর্তন কোথায় কোথায় হবে ও এ রেখাংশে হবে তারপর বি সি রেখাংশে হবে তারপর ডি ই রেখাংশে হবে তাহলে ডি ই রেখাংশ বি সি রেখাংশ এবং ও এ রেখাংশ এই তিনটা রেখাংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে কিন্তু তাপ অপরিবর্তিত হবে তাপ অপরিবর্তিত থাকবে তাপ অপরিবর্তিত থাকবে পক্ষান্তরে যে দুটি রেখাংশ মানে যে দুটি আনুভূমিক রেখাংশ থাকবে যেমন এখানে এ বি আর একটি হচ্ছে সি ডি এই দুটি আনুভূমিক রেখাংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না কিন্তু তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে তাপ বৃদ্ধি পাবে তবে এই তাপ বৃদ্ধিটা হবে সময়ের সাথে কারণ ও এক্স বরাবর সময় আর ও ওয়াই অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা তো ও এক্স অক্ষ বরাবর তা সময় নির্দেশ করে আর ও ওয়াই অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা নির্দেশ করে সময় যত বৃদ্ধি পাবে তাপ তত বৃদ্ধি পাবে তাপ বৃদ্ধি পাবে কোন কোন রেখাংশে এ বি রেখাংশে এবং সি ডি রেখাংশে এই এ বি রেখাংশে তাপ বৃদ্ধি পেলেও তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হবে না কাজেই এখানে সুপ্ত তাপ কাজ করবে তাহলে এ বি রেখাংশে সুপ্ত তাপ থাকবে সি ডি রেখাংশেও সুপ্ত তাপ থাকবে তাহলে আমরা এই বিষয়টি ক্লিয়ার কাজেই এখানে জিরো থেকে এ যদি জিরো এ এই রেখাংশটি দ্বারা কঠিন অবস্থা নির্দেশ করা হয় পদার্থের কঠিন অবস্থা নির্দেশ করা হয় আর বি সি এই বি সি রেখাংশ দ্বারা পদার্থের তরল অবস্থা নির্দেশ করা হয় তরল অবস্থা আর ডি ই রেখাংশ দ্বারা গ্যাসীয় অবস্থা নির্দেশ করা হয় কিন্তু এ বি রেখাংশে পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে একটি কঠিন আর একটি তরল তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এ বি রেখাংশে পদার্থের দুটি অবস্থা একটি কঠিন আর একটি তরল অনুরূপভাবে সি ডি রেখাংশে পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে তরল ও গ্যাসীয় তাহলে এ বি পদার্থে পদার্থের দুটি অবস্থা কারণ এই কঠিন পদার্থটি এ বিন্দুতে গলতে শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে পুরোপুরি তরলে পরিণত হবে আবার বি সি এই বি সি এখানে পদার্থের তরল অবস্থা প্রকাশ করে এই সি বিন্দুতে তরল পদার্থটি গলতে শুরু করবে না সরি বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করবে আর ডি বিন্দুতে তরল পদার্থ পুরোপুরি বাষ্পে পরিণত হবে 
কাজেই এই সিটি রেখাংশে পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে তরল অবস্থা এবং গ্যাসীয় অবস্থা মানে পদার্থের এই তরল অবস্থা কিছু অংশ অল্প অল্প করে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হতে হতে এক সময় ডুবিতে গিয়ে পদার্থ এই তরল পদার্থ পুরোপুরি গ্যাসীয় অবস্থায় চলে আসবে তাহলে আমরা বলতে পারি জি ডি রেখাংশে পদার্থের দুটি অবস্থা তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা এবং ডি ই সরল রেখা দ্বারা পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা প্রকাশ করে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি আমরা এরকম তাপীয় বক্ররেখা দেখি একটি তাপীয় বক্ররেখায় যদি দুটি আনুভূমিক সরল রেখাংশ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে পদার্থের তিনটি অবস্থা বিরাজমান আর তাপীয় বক্ররেখায় যদি শুধু একটি আনুভূমিক সরল রেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজমান যেমন আমরা ন্যাপথলিন কফুর তারপর কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড যেটাকে আমরা ড্রাই আইস বলি কারণ ড্রাই আইস কফুর ন্যাপথলিন নিশাদল যেটাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই পদার্থগুলিতে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি এগুলো সবই কঠিন পদার্থ এই কঠিন পদার্থে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি এগুলো সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় তখন এদের তাপীয় বক্ররেখায় দুটি সরল রেখার পরিবর্তে একটি আনুভূমিক সরল রেখা থাকে যেমন চিত্রটি হবে এইরকম জিরো এ বি সি এই তাপীয় বক্ররেখাটি ড্রাই আইস কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড নিশাদল যেটাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আরও আছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তারপর আছে আয়োডিন এই সমস্ত পদার্থের ক্ষেত্রে এদের তাপীয় বক্ররেখা হবে এরকম কারণ ওই পদার্থগুলো মানে আয়োডিন ন্যাপথলিন কফুর নিশাদল এই পদার্থগুলো এ বিন্দুতে বাষ্পীভূত হওয়া শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে গিয়ে পুরোপুরি বাষ্পে পরিণত হবে কাজেই এ বি সরল রেখায় পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করবে তবে এখানে তরল অবস্থা অনুপস্থিত এখানে দুটি অবস্থা কঠিন ও গ্যাসীয় কাজেই এক্ষেত্রে এ বি সরল রেখায় দুটি অবস্থা বিরাজ করবে কঠিন প্লাস গ্যাসীয় কঠিন প্লাস গ্যাসীয় তাহলে ও এ সরল রেখা দ্বারা কঠিন অবস্থা প্রকাশ করবে আর বি সি দ্বারা গ্যাসীয় অবস্থা প্রকাশ করবে তাহলে এই তাপীয় বক্ররেখাটি ওর উদ্বায়ী পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর এই তাপীয় বক্ররেখাটি যে পদার্থ সমূহ তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে সে সকল পদার্থের ক্ষেত্রে এই গ্রাফটি প্রযোজ্য তাহলে আমরা মোটামুটি ধারণা পেলাম যে পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকলে গ্রাফটি কেমন হবে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকলে কেমন হবে এবং আনুভূমিক সরল রেখা দ্বারা কী কী প্রকাশ করে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে আমরা তিন নম্বর চার নম্বর যে এম সিকিউ সেখানে বলা আছে চিত্রটি আবার আঁকি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে সাপোজ টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো এ বি সি ডি ই তাহলে এখানে এ বি সরল রেখা দ্বারা পদার্থের গোলনাঙ্ক বোঝায় যেহেতু পদার্থটি এ বিন্দুতে গলতে শুরু করে এবং বি বিন্দুতে গিয়ে কঠিন পদার্থ পুরোপুরি তরলে পরিণত হয় কাজেই এই এ বি সরল রেখা দ্বারা পদার্থের গোলনাঙ্ক বোঝায় আবার সি বিন্দুতে তরল পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হওয়া শুরু করে ডি বিন্দুতে গিয়ে ওই তরল পদার্থ পুরোপুরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় কাজেই সিটি রেখাংশ দ্বারা পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক নির্দেশ করে তাহলে এ বি হচ্ছে গলনাঙ্ক আর সিডি হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ক 
আর এখানে যেহেতু এই বিন্দুতে এখানে তাপমাত্রা নির্দেশ করতেছে একশো চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস কাজেই এখানে পদার্থের গলনাঙ্ক হচ্ছে একশো চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সেই বিন্দুতে পদার্থ ফুটতে শুরু করে বা জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করে কাজেই এখানে এই পদার্থের স্ফুরণাঙ্ক হচ্ছে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা বলতে পারি এ বি সরল রেখা ও সি ডি আনুভূমিক সরল রেখা এই দুটি সরল রেখা দ্বারা পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক নির্দেশ করে তবে এখানে যেহেতু পদার্থের তিনটি অবস্থা বিরাজমান কাজে এই পদার্থটি কখনোই উদ্বায়ী পদার্থ হবে না অনুদ্বায়ী পদার্থ হবে কাজে এখানে খ নম্বর দুই নম্বর অপশনে বলা আছে যে পদার্থটি উদ্বায়ী এই তথ্যটি ভুল কারণ উদ্বায়ী পদার্থের ক্ষেত্রে শুধু আনুভূমিক সরলরেখাংশ একটি থাকে কিন্তু এখানে আনুভূমিক সরলরেখাংশ দুটি আছে এর জন্য এটি অনুদ্বায়ী পদার্থ আর তিন নম্বর অপশনে বলা আছে পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক নির্দেশ করে যথাক্রমে এবি সরলরেখা ও সিটি সরলরেখা আর এক নম্বর অপশনে বলা আছে যে পদার্থটির গলনাঙ্ক একশো চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস কাজেই এই তথ্যটি সঠিক আর পদার্থটির গলনাঙ্ক এবি দ্বারা প্রকাশ পায় এবং স্ফুটনাঙ্ক সিটি সরলরেখা দ্বারা প্রকাশ পায় এই তথ্যটি সঠিক এখন আসি চার নম্বর পাঁচ নম্বর অপশন যে নিচের কোন পদার্থটির ব্যাপনের হার সবচাইতে বেশি এখানে চারটি পদার্থ দেওয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া ও আরেকটি গ্যাসের নাম ভুলে গেলাম কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা গত দিনে আলোচনা করেছি যে পদার্থের আণবিক ভর বেশি তার ব্যাপনের হার কম পক্ষান্তরে যে গ্যাসের আণবিক ভর কম তার ব্যাপনের হার বেশি কাজেই এই চারটি পদার্থের মধ্যে কোন পদার্থের ব্যাপনের হার সবচাইতে বেশি কিংবা সবচাইতে কম এটা নির্ণয় করার জন্য আগে আমাদের আণবিক ভর নির্ণয় করতে হবে আমি যেমন এখানে প্রথম একটা গ্যাস আছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস এর আণবিক ভর নির্ণয় করবো হাইড্রোজেনের ওয়ান ক্লোরিনের হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সমান হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তারপর সালফুরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর এইস টু এস ও ফোর হাইড্রোজেনের ওয়ান এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে দুইটি এই জন্য টু দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম প্লাস সালফারের হচ্ছে বত্রিশ সালফারের আণবিক ভর বত্রিশ প্লাস অক্সিজেনের আণবিক ভর ষোলো এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে চারটি এই জন্য চার দ্বারা গুণ করলাম সবগুলোর যোগ ফল হচ্ছে নাইনটি এইট তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দ আর হাইড্রোজেনের ওয়ান এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তিনটা এই জন্য তিন দ্বারা গুণ করতে হবে এই হচ্ছে সেভেনটিন পরিশেষে আছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনের আণবিক ভর হচ্ছে বারো প্লাস অক্সিজেনের আণবিক ভর ষোলো এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে তিনটা এই জন্য তিন দ্বারা গুণ করে দিলাম এই হচ্ছে ফোরটি এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে দুইটা এই জন্য দুই দ্বারা গুণ হবে তাহলে ষোলো দুই বত্রিশ আর বারো চুয়াল্লিশ আমরা কাজে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আণবিক ভর সবসাইতে কম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আর আণবিক ভর সবসাইতে বেশি সালফিউরিক অ্যাসিডের কাজেই এই চারটি পদার্থের মধ্যে ব্যাপনের হার সর্বাধিক অ্যামোনিয়া গ্যাসের আর সবচেয়ে কম ব্যাপনের হার সবসাইতে কম হবে সালফিউরিক অ্যাসিডের এভাবে আমরা ব্যাপনের হার নির্ণয় করতে পারি পরিশেষে তোমাদের সর্বশেষ যে বইয়ের এম সিকিউ আছে সেটি হচ্ছে নিচের কোনটি ঊর্ধ্বপাতিত বা উদ্বায়ী পদার্থ বা উদ্ধপাতন ঘটে আমরা জানি যে সকল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তা তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় তবে এই উদ্ধপাতনের ক্ষেত্রে তরল অবস্থা অনুপস্থিত থাকে যেমন তোমাদের এই অপশনগুলোতে আছে সোডা অ্যাস সোডা অ্যাসের সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট তারপর আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপর আছে আয়োডিন এই পদার্থগুলো 
এই আয়োডিন এটি একটি কঠিন পদার্থ আমরা আয়োডিনকে যদি উত্তপ্ত করি তাহলে এটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় এখানে আমাদের জেনে রাখা ভালো আয়োডিনের গণনাঙ্ক হচ্ছে একশো চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো চুরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডের গণনাঙ্ক হচ্ছে আটশত এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর আছে সোডা অ্যাশ এটাকে বলা হয় সোডা অ্যাশ এটাকে এটা রাসায়নিক সঙ্গে বা রাসায়নিক ফর্মুলা আছে সোডিয়াম কার্বোনেট এটাকে আমরা ওয়াশিং পাউডারও বলে থাকি এটাকে এই ওয়াশিং পাউডার বিভিন্ন যেমন কাপড় পরিষ্কার করার জন্য বা ময়লা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রে এই সোডিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করা হয় এই সোডিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে যদি আমরা দশন ও পানি যুক্ত করি দশন ও পানি যদি যুক্ত করি তখন এটা হবে কার্বনিক অ্যাসিডের লবণ আবার এখান থেকে নয়নু যদি কেলাস নয়নু কেলাস যদি পানি বর্জন করে তখন হবে এখনও পানি যেটাকে আমরা বলি কাপড় কাঁচা সোডা মূলত সোডিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে যদি এখনও পানি যুক্ত থাকে সোডিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে এখনও পানি যুক্ত থাকলে আমরা সেটাকে কাপড় কাঁচা সোডা বলি তাহলে আমরা মোটামুটি সর্বশেষ তোমাদের বইয়ে যে সর্বশেষ যে এমসি কেউ সেটি আলোচনা করলাম এখন আমি আলোচনা করব তোমাদের বইয়ে যে এক নাম্বার মানে তিনটা ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আছে তোমাদের বইয়ের প্রথম তোমাদের প্রথম ক্রিয়েটিভ প্রশ্নের ক নাম্বারে আছে ব্যাপন কি আমরা জানি যে মাধ্যমে কঠিন তরল ও বাউবীয় পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাকে ব্যাপন বলে আর খ নাম্বার অপশনে বলা আছে রান্নার কাজে আমরা বাসা বাড়িতে যে সিলিন্ডারের গ্যাস ব্যবহার করি এখানে ব্যাপন ও নিঃসরণের মধ্যে কোনটি আগে ঘটে তোমাদের এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে তোমরা বাসায় যে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করো সেটি মূলত উচ্চ চাপে সংকুচিত বিউটেন ও প্রোপেনের তরলীকৃত গ্যাস তরলীকৃত পদার্থ মানে প্রথমে প্রোপেন ও বিউটেনকে বিউটেনকে উচ্চ চাপের সংকুচিত করে তরল করা হয় পরে এই গ্যাস সিলিন্ডারে ভরা হয় এবং আমরা এই সিলিন্ডার গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করি প্রথমত আমরা কি করি রান্নার কাজে যখন আমরা এই সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করি তখন আমরা এই সিলিন্ডারের মুখ খুলে দিই এই সিলিন্ডারের মুখ খুলে দেওয়ার ফলে সেখান থেকে এই গ্যাস উচ্চ চাপের স্থান থেকে কম চাপের মানে উচ্চ চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানের দিকে সজরে সরু ছিদ্র পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নিঃসরণ আবার যে গ্যাসটি বেরিয়ে এলো আবার এই গ্যাসটি পুরো ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যদি আমরা আগুন না জ্বালাই যদি আমরা যদি সিলিন্ডার সিলিন্ডারের মুখ যদি খুলে দেই এবং আমরা যদি সেখানে যদি আগুন না জ্বালাই তাহলে এই গ্যাসটি যদি বের হইতে থাকে একসময় দেখা যাবে যে বের হওয়ার পর যদি আমরা সুইচ অফ করি যে গ্যাস আছে এই গ্যাস পুরো ঘুম জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ব্যাপন আর নিঃসরণের সংজ্ঞায় বলা আছে যে প্রক্রিয়ায় কোনো গ্যাস উচ্চ চাপের স্থান থেকে কম চাপের স্থানে কোনো সরু ছিদ্র পথে সজলে বেরিয়ে এসে তাকে নিঃসরণ বলে আর ব্যাপন হচ্ছে কঠিন তরল ও কঠিন তরল বা বায়বীয় গ্যাসের স্বতঃস্ফূর্ত ও সমভাবে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাপন বলে কাজেই এখানে আগে ঘটবে নিঃসরণ এবং পরে ঘটবে ব্যাপন তিন নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে এখানে এ পাত্র আছে এবং বি পাত্র আছে এ পাত্রে আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ আছে আর বি পাত্রে বালি মিশ্রিত গ্লুকোজ আছে তাহলে এ পাত্রে কি রয়েছে আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ মানে আয়োডিন প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড আর বি পাত্রে রয়েছে বালি মিশ্রিত গ্লুকোজ আমরা জানি বালির সংকেত হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড আর গ্লুকোজের সঙ্গে সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এস ও সিক্স এই চারটি পদার্থের মধ্যে কোনটির কোনটি আগে বাষ্পাকারে মানে কোনটি আগে বাষ্পীভূত হবে এখানে স্পষ্টই যে আয়োডিন হচ্ছে একটি উদ্বায়ী পদার্থ 
আর বাকি যে তিনটি পদার্থ আছে এই তিনটি হচ্ছে অনুদ্বায়ী পদার্থ মানে এই তিনটির ঊর্ধ্বপাতন ঘটে না এখানে শুধু আয়োডিন নামক কঠিন পদার্থটিতে তাপ প্রয়োগ করলে এটি কঠিনে পরিণত না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হবে এজন্য এই চারটি পদার্থের মধ্যে আয়োডিন আগে বাষ্পীভূত হবে তবে আমাদের জেনে রাখা ভালো সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটা হচ্ছে বালির সংখ্যা এই সিলিকন ডাইঅক্সাইডের গলনাঙ্ক হচ্ছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস আর স্ফোটনাঙ্ক হচ্ছে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি খাবার লবণ যার গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ও স্ফোটনাঙ্ক হচ্ছে এক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর হচ্ছে আয়োডিন এই আয়োডিনেরও গলনাঙ্ক রয়েছে আয়োডিনের গলনাঙ্ক হচ্ছে একশো তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা একশো চোদ্দ আর এর স্ফোটনাঙ্ক হচ্ছে একশো চুরাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা ঘ নাম্বার অপশনটি আলোচনা করলাম এখন ঘ নাম্বার অপশনে বলা আছে এই আয়োডিন মিশ্রিত সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণকে কিভাবে পৃথক করবে এবং বি বিপাত্রে রয়েছে বালি মিশ্রিত গ্লুকোজ এই দুটির ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ একইভাবে করা যাবে কি না অবশ্যই না কারণ এই পাত্রে আয়োডিন মিশ্রিত সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে আমরা যদি এই পাত্রে যদি তাপ প্রয়োগ করি এবং এই পাত্রের উপরে যদি আমরা একটা শীতক রেখে দেই তাহলে দেখা যাবে এই তাপ প্রয়োগ করার ফলে আয়োডিন বাষ্পে পরিণত হয়ে এই শীতকে জমা হবে জমা হয়ে এখানে কঠিন অবস্থা রূপে থাকবে আমরা এভাবে তাপ প্রয়োগ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে আয়োডিনকে পৃথক করতে পারি কিন্তু বিনাম্বার পাত্রে বালি মিশ্রিত যে গ্লুকোজ রয়েছে আমরা এক্ষেত্রে তাপ দিয়ে এভাবে পৃথক করতে পারবো না এখানে আমাদের পৃথক করার জন্য দুটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে একটি হচ্ছে ফিল্টারিং আর একটি হচ্ছে কেলাসন কীভাবে ফিল্টারিং করব আগে আমরা এই পাত্রে বালি মিশ্রিত সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে যে গ্লুকোজ আছে হ্যাঁ গ্লুকোজ আমরা ইয়া সিলিকন ডাইঅক্সাইড প্লাস গ্লুকোজ এখানে নিয়ে এখানে পানি দেবো আমরা এই পাত্রে পানি দেবো পানি দিলে আমরা জানি পানিতে গ্লুকোজ দ্রবীভূত হয় কিন্তু বালি পানির সঙ্গে মিশে যায় না বা পানিতে দ্রবীভূত হয় না কাজেই পানির সঙ্গে যখন গ্লুকোজ মিশে যাবে তখন আমরা শাখন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বা ফিল্টারিংয়ের সাহায্যে ওই পানি মিশ্রিত গ্লুকোজকে আলাদা করব আলাদা করে আমরা সেই পানি মিশ্রিত গ্লুকোজে তাপ প্রয়োগ করব তাপ প্রয়োগ করে আমরা কেলাসিত করব এভাবে আমরা বালি থেকে গ্লুকোজকে পৃথক করতে পারি কাজেই আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে এই দুটি পাত্রে যে পদার্থগুলোর মিশ্রণ রয়েছে এই দুই পাত্রের পৃথকীকরণ এক রকম নয় ভিন্ন ভিন্ন তাহলে আমরা এখানে এক নাম্বার ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আলোচনা করলাম তোমার এখন দুই নাম্বার দুই নাম্বার প্রশ্নে তোমাদের যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে এখানে একটি কাসনল দেওয়া আছে যেমন কাসনলটি সি ডি এই কাসনলের সি প্রান্ত এবং ডি প্রান্ত রয়েছে এবং ই প্রান্ত রয়েছে ই সি প্রান্ত হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ দিয়ে ভেজানো তোলা তাহলে এই সি প্রান্তে যে তুলা দেখতে পাচ্ছ এই তুলাটি হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ দিয়ে ভেজানো আর এই ডি প্রান্তে যে তুলাটি দেখতে পাচ্ছ এটি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ দিয়ে ভেজানো এই তুলা দুই তুলা দিয়ে এই দুই প্রান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মানে এই মুখটাও খোলা এই মুখটাও খোলা এই খোলা মুখ এই তুলা দিয়ে এবং এই তুলা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যখন এখানে হাইড্রোক্লোরিসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ দিয়ে ভেজানো তুলা থাকবে এবং এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ দিয়ে ভেজানো তুলা থাকবে তখন এই তুলা থেকে হাইড্রো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস তাহলে এই তুলা থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস ব্যাপিত হবে আবার এই তুলা থেকে এই সিক্ত তুলা থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যাপিত হবে এখন এই গ্যাস যে ব্যাপিত হবে এখন এই গ্যাস কোন গ্যাস গ্যাসের ব্যাপনের হার বেশি হবে এবং কোন গ্যাসের ব্যাপনের হার কম হবে এটা আমরা কিভাবে জানবো আমি কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করেছি যে গ্যাসের আণবিক ভর বেশি তার ব্যাপনের হার কম যে গ্যাসের আণবিক ভর কম তার ব্যাপনের হার বেশি তাহলে আমরা 
এখানে আণবিক ভর নির্ণয় করি অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর আমি কিছুক্ষণ আগে নির্ণয় করেছি সেটা হচ্ছে সেভেন্টিন আর হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর যেহেতু কম তাই অ্যামোনিয়া গ্যাস এর ব্যাপনের হার বেশি হবে মানে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে পক্ষান্তরে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর বেশি তাই এটি কম দূরত্ব অতিক্রম করবে কাজেই এটি যদি একটি কাসনল হয় তাহলে এখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেশি দূরত্বে অবস্থান করবে আর এখান থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কম দূরত্বে অবস্থান করবে কারণ অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর কম এর জন্য তার ব্যাপনের হার বেশি পক্ষান্তরে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর বেশি তার ব্যাপনের হার কম কাজেই ই অবস্থানে যখন অ্যামোনিয়া গ্যাস আসবে এবং সি অবস্থান থেকে যখন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস আসবে এই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস প্লাস অ্যামোনিয়া গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করবে সাদা ধোঁয়া যেটাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এই সাদা ধোঁয়াটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণের কাছাকাছি অবস্থানে থাকবে কারণ এই সাদা ধোঁয়াটি কিভাবে উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সঙ্গে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের বিক্রিয়ায় একটি ধোঁয়া উৎপন্ন হবে যে ধোঁয়াটি দেখতে সাদা এবং এটি মূলত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের একটি সাদা ধোঁয়া তাহলে আমরা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে আণবিক ভর অ্যামোনিয়া গ্যাসের আণবিক ভর কম হয় সেটি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের আণবিক ভর কম হয় না সরি বেশি হয় কম দ্রুত অতিক্রম করেছে এবং এই দুই গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটি সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করেছে এবং এই সাদা ধোঁয়াটি অবশ্যই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণের কাছাকাছি অবস্থানে থাকবে এখন আসি এই যে এখানে যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক যে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হলো এই বিক্রিয়াটি কি ধরনের মানে এই পরিবর্তনটা কি ধরনের পরিবর্তন আমরা জানি পরিবর্তন মূলত দু ধরনের একটি ভৌত পরিবর্তন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন ভৌত পরিবর্তন হচ্ছে অস্থায়ী পরিবর্তন এখানে পদার্থে শুধু বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি স্থায়ী পরিবর্তন এখানে পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হয়ে নতুন একটা পদার্থে পরিণত হয় মানে বিক্রিয়ার আগে পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল বিক্রিয়ার পরে যে পদার্থ তৈরি হলো তাদের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে কিন্তু ভৌত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার আগে পদার্থগুলির যে বৈশিষ্ট্য ছিল বিক্রিয়ার পরেও পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলো অক্ষুণ্ণ থাকে কোনো পরিবর্তন হয় না কাজেই এখানে হাইড্রো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে অ্যামোনিয়া গ্যাসের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই দুই গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করলো এই সাদা ধোঁয়ার বৈশিষ্ট্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের বৈশিষ্ট্য হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা কাজেই এটি হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন এটা গ নাম্বারে বলা আছে যে অ্যামোনিয়া এই অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করলো এটা কী ধরনের পরিবর্তন এটা অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে একটি পাত্রে কিছু বরফ রাখা হলো এবং সেই বরফে তা প্রদান করা হলো তাহলে পদার্থের কি পরিবর্তন হবে এখানে ক নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে যে পাতন কি পাতন হচ্ছে কোনো পদার্থ কোনো তরলকে তা প্রদান করলে সেটি গ্যাসে পরিণত হয় বা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় আবার ওই জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করলে বা ঘনীভবন করলে তা তরলে পরিণত হয় তাকে পাতন বলে তাহলে এখানে পাতনের ক্ষেত্রে দুটি পরিবর্তন ঘটবে কয়টি পরিবর্তন দুইটি একটি হল ঘনীভবন একটি ঘনীভবন আর একটি বাষ্পীভবন বাষ্পীভবন ঘনীভবনের ইংরেজি হচ্ছে কন্ডেন্সেশন আর বাষ্পীভবনের ইংরেজি হচ্ছে ভ্যাপোরাইজেশন কাজে এই দুটি নিয়ে পাতন তাহলে পাতন হচ্ছে কোনো তরল পদার্থকে তা প্রয়োগ করলে সেটি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় আবার সেই জলীয় বাষ্প থেকে তাপ সরিয়ে নিলে সেটি তরলে পরিণত হয় মোট কথা যে প্রক্রিয়ায় 
যে প্রক্রিয়ায় তরলকে তাপ প্রদান করলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয় আবার ওই জলীয় বাষ্প থেকে তাপ সরিয়ে নিলে তা আবার তরলে পরিণত হয় তাকে পাতন বলে তাহলে পাতন হচ্ছে দুটির প্রক্রিয়ার যখন একটি ঘনীভবন একটি বাষ্পীভবন খ নম্বর প্রশ্নে আছে ব্যবন ও নিঃসরণ কি এটি আলোচনা হয়ে গেছে আর গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যে একটি পাত্রে যদি কিছু বরফ রাখা হয় সেই পাত্রে যদি তাপ প্রদান তাপ প্রদান করা হয় তাহলে তাদের অবস্থাটার জন্য একটি তাপীয় বক্ররেখা অঙ্কন করব এখন এতে তাপীয় বক্ররেখা আমি কিছুক্ষণ আগে কয়েকবার এবং এর আগের লেকচারেও আমি আলোচনা করেছি আমরা জানি বরফের গলনাঙ্ক এর জন্য আমাদের জানতে হবে যেটা বরফের বরফের গলনাঙ্ক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন আমরা দুটি অক্ষর ব এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জিরো এ বি সি ডি ই এটি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্দেশ করে এটি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্দেশ করে আমরা যদি একটি পাত্রে কিছু বরফ রেখি সেই বরফ রাখি সেই বরফের পাত্রে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাহলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হবে সেই অবস্থার তাপীয় বক্ররেখার ছবি এমন হবে কারণ শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফটি এ বিন্দুতে গলতে শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে পুরো বরফ গলে পানিতে পরিণত হবে তাহলে এখানে জিরো এ হচ্ছে বরফ বরফ কঠিন অবস্থা তাহলে এখানে আছে কঠিন তাহলে এখানে পুরো বরফের অবস্থাটাই হচ্ছে কঠিন তাহলে জিরো এ দ্বারা বরফ প্রকাশ করে আবার এ বিন্দুতে বরফ বলতে শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে পুরো বরফ বলে পানিতে পরিণত হবে তাহলে এ বি হচ্ছে বরফের গলনাঙ্ক তাহলে এখানে এ বি দ্বারা বরফের গলনাঙ্ক প্রকাশ করে এখন বি সি আর বি সি হচ্ছে পানি মানে এখানে এই বি সি এই সরল রেখায় তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে কিন্তু তাপের কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে পানি থেকে যাবে তবে এই পানি সি বিন্দুতে জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করবে এবং ডি বিন্দুতে এসে সমস্ত পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে এই জন্য এই ডি ই সরল রেখা দ্বারা জলীয় বাষ্প প্রকাশ করে জলীয় বাষ্প প্রকাশ করা হয় তাহলে এ বি সরল রেখায় পদার্থের দুটি অবস্থা বিরাজ করে একটি হচ্ছে কঠিন তরল আর সি ডি রেখা দ্বারা পদার্থের দুটি অবস্থা প্রকাশ করে একটি হচ্ছে তরল ও জলীয় বাষ্প তাহলে আমরা যদি বরফে যদি তাপ প্রয়োগ করি তাহলে এই বরফটির পরিবর্তন কীরূপ হবে তারই তাপীয় বক্র রেখা হচ্ছে এমন আচ্ছা আবার আমাদের মাঝে মাঝে বলা হয় যে একই পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন কেন একই নয় কেন কারণ একটি কঠিন পদার্থ যে তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে বা গলে তরলে পরিণত হয় তরল থেকে জলীয় পদার্থে পরিণত হওয়ার সময় তার সে বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় একই তাপমাত্রায় গলতে পারে না কঠিন থেকে তরলে পরিণত হওয়ার সময় যে তাপ শক্তি গ্রহণ করে তার সে বেশি তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় ওই পরফটির ওই তরল অবস্থা থেকে জলীয় অবস্থায় পরিণত হওয়ার জন্য এজন্য মূল কথা একটি পদার্থ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের সময় কণা কণাগুলোর মধ্যে আন্তকণা আণবিক শক্তি আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি কমে যায় এবং তাদের মধ্যে যে গতিশক্তি এই গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় তবে পুরোপুরি মুক্ত হইতে পারে না যখন তরল অবস্থা থেকে জলীয় অবস্থায় পরিণত বা গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয় তখন পদার্থের মধ্যে আন্তকণা শক্তি একেবারে কমে যায় এবং তাদের গতিশক্তি অনেক বেড়ে যায় তাদের গতিশক্তির পরিমাণ এত বেশি হয় ফলে আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে এবং এখানে তাপের পরিমাণটা অনেক বেশি লাগে এজন্য একই পদার্থের গণনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সমান নয় তাহলে আমরা আজকে মোটামুটি যে প্রশ্ন গিয়ে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো তোমাদের বইয়েই আছে বইয়ের এম সি কি এবং ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আমি আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেমন খাবার লবণের তাপীয় বক্র রেখা কেমন হতে পারে তারপর ইউরিয়ার তাপীয় বক্র রেখা কেমন হতে পারে নিশা দলের তাপীয় বক্র রেখা কেমন হতে পারে কার্বন ডাইঅক্সাইড কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের তাপীয় বক্র কেমন হতে পারে আশা করি এগুলো তোমরা আঁকাইতে পারবে তারপর আমি একটু ধারণা দিই যদি তোমাদের বলা হয় 
খাবার লবণের তাপীয় বক্ররেখা অঙ্কন করো এবং ব্যাখ্যা করো খাবার লবণের ক্ষেত্রে আমরা জানি খাবার লবণ মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড এটি আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলতে শুরু করে এজন্য খাবার লবণের গলনাঙ্ক হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন এখানে শূন্য হবে না তখন এটি পরিবর্তন হয়ে যাবে হয়ে যাবে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এ বি হচ্ছে কঠিন লবণ আর এ বিতে এ বিন্দুতে লবণ গলতে শুরু করবে এবং বি বিন্দুতে লবণ পুরোপুরি তরলে পরিণত হবে আবার বি সি হচ্ছে লবণের তরল অবস্থা তাহলে বি সি হচ্ছে লবণের তরল অবস্থা আবার এই সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে এই তরল লবণ বাষ্পে পরিণত হওয়া শুরু করবে এখানে তখন তাপমাত্রা হবে এক হাজার চারশত পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এক হাজার চারশত পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস কারণ তরল লবণ এক হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্প হওয়া শুরু করে এই সি বিন্দুতে এবং ডি বিন্দুতে সমস্ত তরল লবণ বাষ্পে পরিণত হয় এবং এই ডি লবণের জলীয় অবস্থা প্রকাশ করে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি সাপোজ সিলিকন ডাইঅক্সাইড এর তাপীয় বক্ররেখা কেমন হবে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে এখানে প্রমাণ এখানে বসাইতে হবে সেটা হলো সিলিকন ডাইঅক্সাইডের গলনাঙ্ক হচ্ছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এখানে এক হাজার আর সিলিকন ডাইঅক্সাইডের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন আমরা আসি মোম প্রজলনকালে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন দুইটিই ঘটে কেন আমরা যখন মোম জ্বালাই তখন কিছু অংশ মোমের প্রজলনে তরল হয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে এবং তাপ বর্জন করে সেটি কঠিনে পরিণত হয় এই পরিবর্তনটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন আবার মোমের প্রজলনে কঠিন মোম যখন তরলে পরিণত হয় আবার ওই তরল মোম ওই তাপের কারণে মানে মোমের সুতায় যে আগুন থাকে ওই আগুনের কারণে ওই তরল মোম বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় এবং বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে তখন মোম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করবে পানি সরি জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করবে তার উৎপন্ন করবে ও আলো উৎপন্ন করবে এটা কোন মোম মোমের যে তরল অংশ আগুনের কাছাকাছি অবস্থানে থাকে ওই মোম বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করবে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের ধর্ম পানির ধর্ম মোমের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এজন্য এই পরিবর্তনটি হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন কাজে মোম যখন গলে বা গলে নিচে পড়তে থাকে আবার তাপ শক্তি বর্জন করে সেটি কঠিনে পরিণত হয় এটা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন আবার মোমের যখন দহন ঘটে মোমের দহনের ফলে ওই তরল মোম বায়ু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জলীয় বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড আলো ও তাপ উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে মোমের রাসায়নিক পরিবর্তন তোমরা কিছু কিছু উদ্ধপাতন বা উদ্বায়ী পদার্থের উদাহরণ লেখে নিতে পারো যেমন নিশা দল তোমাদের বইয়ে যে উদ্বায়ী পদার্থের উদাহরণ দেওয়া আছে নিশা দল নিশা দলের সংকেত হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তারপর আছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এটাও একটা উদ্বায়ী পদার্থ তারপর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সাধারণত গ্যাসের অবস্থায় থাকে কিন্তু কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে বলা হয় ড্রাই আইস এই ড্রাই আইস বা কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডে যখন আমরা তার প্রয়োগ করি তখন এটি সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় তারপর আছে আয়োডিন আয়োডিন একটি কঠিন পদার্থ আমরা আয়োডিনে তাপ প্রয়োগ করলে এটি সরাসরি গ্যাসে রূপান্তরিত হয় আজ তোমাদের এই পর্যন্তই যতটুকু আলোচনা করলাম তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো তোমরা খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে বিশেষ করে যে তাপীয় বক্ররেখা তারপর পদার্থে যে তিনটি অবস্থা তাদের আন্তকন আকর্ষণ শক্তি আন্তকন আকর্ষণ বল এই বিষয়গুলো মনে রাখবে বলন স্ফুরণ গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক এই বিষয়গুলো ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে একটা জিনিস মাথায় রাখবে গলন ও স্ফুরণ এই দুটাই হচ্ছে প্রক্রিয়া কিন্তু গলনাঙ্ক ও স্ফুরণাঙ্ক এই দুটাই হচ্ছে তার মতো সবাই ভালো থাকুন আসে বলতে আসসালামু আলাইকুম